చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం ఈ ఎపిసోడ్లో మూత్రంలో ఆల్బమిన్ అనేది పోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అలాగే ఈ మూత్రంలో ఆల్బమిన్ వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అలాగే ఈ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో ఎటువంటి మందులున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క మూత్రంలో ఆల్బమిన్ అనేది పోవడాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఆల్బమినేరియా అని కూడా అంటాం ఈ యొక్క సమస్య రావడానికి ప్రధాన కారణాలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా కిడ్నీలలో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రావడం అలాగే మూత్రాశయంలో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏర్పడడం అలాగే మూత్రకోశంలో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏర్పడడం అలాగే కొన్ని రకాల మందుల దుష్ఫలితాల వల్ల కూడా ఈ యొక్క సమస్య అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా కాళ్ళు చేతులు అనేటివి నీరు పట్టి ఉబ్బినట్లుగా అనిపిస్తుంటాయి ముఖం కూడా ఉబ్బినట్లుగా ఉబారింపుగా ఉంటుంది చూడడానికి బాడీ అంతా నీరు పట్టినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది అలాగే మూత్రంలో కూడా ఆల్బమన్ అనేది పోతూ ఉంటుంది అలాగే చూడడానికి చాలా నీరసంగా ఏ పని చేతగాకపోవడం స్టెమిన్ అనేది తగ్గినట్లుగా అనిపించడం ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలు ఈ యొక్క సమస్యలో చూడవచ్చును ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే మందులు కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఈ యొక్క మూత్రంలో ఆదోమిన అనేది పోయే సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉంటాయి ఆ మందులను ఎలా వాడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హోమియో వైద్యంలో మందుల ఎంపిక అనేది ముఖ్యంగా వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అలాగే వ్యాధి లక్షణాలు వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ముఖ్యమైన హోమియోపతి మందులలో మొదటగా ఎపిస్ అనే మందును చూసినట్లయితే మూత్రం అనేది చురుకుమని పోట్లతో వస్తుంటుంది మూత్రం అనేది ఒక ధారాపాతంలాగా రాకుండా ఆకుంటూ ఆకుంటూ వస్తుంటుంది మూత్రం చుక్కలు చుక్కలుగా వస్తూ తీవ్రమైన ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది మంట అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే చురుకుమన్న పోట్లతో మూత్రం అనేది వస్తూ ఇబ్బంది పెడుతుంది మూత్రం పోస్తున్నప్పుడు మూత్రం పోసిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క చురుకుమనే పోట్లు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలా మూత్ర విశుద్ధిని అనేది సాఫీగా జరగకుండా తీవ్రమైన మంటతో కూడి ఉండి ఆల్బమిన్ అనేది పోతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఎపిస్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు యాసిడ్ పాస్ ఈ మందు లక్షణాలను గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో మూత్రం అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది మూత్రం పోసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ పోయాలనే కోరిక కూడా ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు మూత్రానికి వెళ్ళినా కూడా మరల మరల వెళ్ళాలనే కోరిక అనేది కలిగి ఉంటారు తెల్లని పాల వలె యూరిన్ అనేది రావడం గమనించవచ్చును అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో మూత్రం అనేది ముదు రంగులో కూడా వస్తుంటుంది అలాగే మూత్రంలో ఈ లక్షణాలతో పాటు ఆలుమిన్ కూడా పోతూ ఉంటుంది వీరు చూడడానికి చాలా యాంజైటీగా టెన్షన్తో కూడి ఉంటారు ఇలాంటి లక్షణాలతో ఉన్నప్పుడు యాసిడ్ పాస్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు టర్బెందిన ఈ మందు కూడా మూత్రంలో ఆల్బమిన్ అనేది పోతున్నప్పుడు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మూత్రం యొక్క రంగును గమనించినట్లయితే కాఫీ కలర్ సెడిమెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మూత్రం నలుపు రంగులో రావడం అనేది గమనించవచ్చును ఇలా మూత్రం నలుపు రంగులో వస్తూ తీవ్రమైన మంట అనేది ఉంటుంది అలాగే దురద కూడా ఉంటుంది చురుకుమనే పోట్లతో కూడి ఉండి మూత్రం ఎప్పటికీ వస్తున్న సెన్సేషన్ అనేది ఉంటుంది మూత్రం చురుకుమనే పోట్లతో కూడి ఉండి చుక్కలు చుక్కలుగా వస్తూ ఉండట గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క టర్బెంతిన్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు యాసినెట్రికం మూత్రం అనేది ఒక ఘాటైన స్మెల్ కలిగి ఉండి తీవ్రమైన మంటతో కూడి ఉండి అలాగే యూరిన్లో ఆల్బమిన్ అనేది పోతున్నప్పుడు ఈ మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ యాసిడ్ నైట్రికం అనే మందులో ముఖ్యంగా యూరిన్ అనేది 
ఒక ఘాటైన స్మెల్ను కలిగి ఉన్నట్టు గమనించవచ్చును అలాగే వీరికి కీళ్ళ నొప్పులు కాలు నొప్పులు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు మూత్రంలో ఆలుమిన్ పోతున్నప్పుడు ఈ యొక్క యాసిడ్ నైట్రిక్ అనే మందును వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమియో వైద్యములు ఉంటాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో అవస్థను బట్టి ఆ మందును పొటెన్సీ కూడా ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది అవస్థ అనేది తీవ్రంగా ఉన్నట్లయితే ఎంచుకున్న మందును థర్టీ పొటెన్సీలో ఒక రోజులో మూడు సార్లు కనీసం మూడు నుండి నాలుగు ఐదు రోజుల పాటు వాడినట్లయితే చాలా వరకు ఈ యొక్క సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ సమస్య అనేది చాలా రోజుల నుంచి ఉండి దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్న సందర్భాల్లో ఎంచుకున్న మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు నుండి ఆరు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ సమస్య తగ్గకుండా ఇంకా ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ యొక్క మందులను వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును మరి ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం